ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് റമലാൻ ഡേ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു ചെത്തിപ്പൂ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ എപ്പോഴോ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എവിടം വരെ ആയി എന്നുള്ളത് അതാ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പയറുചെടിയാണ് നന്നായിട്ട് മുളച്ച് നിൽക്കുന്നത് പീസാണ് കേട്ടോ അത് പയ്യെ പയ്യെ മുളക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പയറുചെടി ഇപ്പോൾ എടുക്കാനും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ പൊടി മീനാണ് എല്ലാത്തരം മീനുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പറ്റിച്ച് വെക്കാമെന്ന് ഓർത്തു അതുപോലെ തന്നെ പൊരിക്കാനും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ തേങ്ങയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണവും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതാ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പൊരിക്കാനുള്ള മീനൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് മുള്ള് കൂടുതലുള്ള മീനൊക്കെ പൊരിക്കാനെടുക്കും ബാക്കിയുള്ളതാണ് പറ്റിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓരോ തവണ ഓരോ പേരുകളും ഓരോ വാക്കുകളും പറയുമ്പോഴും പല പല കമൻസാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പം ഞാനിന്നിപ്പോൾ ദാ പറ്റിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് അവ വരാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ദാ മീൻ പീര വെക്കില്ലേ അതിനാണ് കേട്ടോ പറ്റിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ദാ മാങ്ങയിട്ടുള്ള പറ്റിക്കലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വായിൽ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തന്നെ ചില സമയം ചിരി വരാറുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തെ കമൻസൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ദാ ഞാൻ കുറച്ച് മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദാ മീനും കഴുകി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ അതുകൂടി ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പുളി ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ പുളി ചേർക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലരൊന്നും ഇങ്ങനെ മാങ്ങ ഇടുന്ന സമയത്ത് പുളി ചേർക്കാറില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു പുളി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കുടംപുളിയും കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുടംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ പൊരിക്കാനുള്ള മീനൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിമീനൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോറോ ഒക്കെ കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് പൊരിച്ച് കിട്ടും പൊടിയാണ്ടൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ദാ ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മീൻ പറ്റിച്ചത് ഇവിടെ ഒന്ന് തിളച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ തവി കൊണ്ടൊന്നും ഇളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തുണി വെള്ളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുണി കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ദാ ഇത് കുറച്ച് ബീൻസാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ആയി ഇത് അരിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഇക്ക എന്ന് അരിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ
ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നാല് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീൻസ് ആ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മീൻ പൊരിച്ചത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എടുക്കാനായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് ആ പയർ ചെടി കൊണ്ട് വല്ല കട്ട്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബജിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് മുരിങ്ങയിലേയും കൂടെ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തത സമൂസ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പണി ലാഭമായി ഇനിയിപ്പോൾ അതാ നോമ്പ് വറക്കാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ പപ്പരക്കയിലും കുരുവില്ല അതുപോലെ തണ്ണിമത്തലിലും ഒന്നും കുരുവില്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുരു ഉണ്ട് ചിലതിൽ ഒരു കുരു പോലും കാണാറില്ല അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമുക്കിത് വേഗം തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഴുത്തു എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പഴുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു കർമുറ സ്റ്റേജിൽ കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ പപ്പരക്കൊക്കെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഉമ്മ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെത്തിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും അതുപോലെ അതിനകത്തൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെറിയ പ്രാണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഞെട്ടുമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തണ്ണിമത്തിന് കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ചെത്തിപ്പൂ ജ്യൂസ് അടിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഈ പൂവിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഇതാ ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അധികം നേരം വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരിക അത്ര തന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം തണുത്ത് വരട്ടെ ഹാദുക്കൂട്ടൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കളിക്കാൻ ഒരാളെ കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോനാണ് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ പൂവൊക്കെ ഒന്ന് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല രസമാണ് കുടിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൂരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പഴമോ ഏലക്കയോ ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ചില സമയത്ത് പഴം ചേർക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഏലക്കയാണെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് തണുത്ത പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു
അപ്പൊ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അശോക ചെത്തി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജ്യൂസിന് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അശോക ചെത്തിപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പൊ കുറെ പേരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ റെസിപ്പി എവിടെ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ കാണാത്തവര് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ആ കിണ്ണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ആ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു സമൂസ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നോമ്പും കൂടി ഹൈറായിട്ട് തന്നെ തുറന്നു അപ്പൊ അതാ ബാക്കിയുള്ള പപ്പരയ്ക്ക കുറച്ച് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ ജ്യൂസ് അടിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഴുകാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം തന്നെ അത് കഴുകിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പാത്രം കഴുകാൻ നിന്നപ്പോ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചായ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വന്നപ്പോഴേക്ക് ചായയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഊണ് ഇതാട്ടോ പൊടിമീൻ പറ്റിച്ചതും മുളക് ചാറും അതുപോലെ ബീൻസ് തോരനും പൊരിച്ചമീനും പിന്നെ വല്ലുമിച്ച് കുറച്ച് അച്ചാർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി അച്ചാറായിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അച്ചാറിന് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമന്റ്സ് പറയാൻ മറക്കണ്ട അപ